സോ വെൽക്കം ടു അനദർ എപ്പിസോഡ് ഓൺ ഹാൻഡ്സ് ഓൺ മൈക്ക് സോ അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കാം എന്താണ് ഒരു ടർബൈൻ എന്താണ് ഒരു ഗ്യാസ് ടർബൈൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ഗ്യാസ് ടർബൈൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പിന്നെ ഗ്യാസ് ടർബൈൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗ്യാസ് ടർബൈൻ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഇത് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് എ ടർബൈൻ സോ ടർബൈൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ റോട്ടറി മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് എക്സ്ട്രാക്ട്സ് എനർജി എന്ത് ടൈപ്പ് എനർജിയാണ് കനറ്റിക് എനർജി ഫ്രം എ ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോ ദാറ്റ് കൺവേർട്സ് ഇൻ ടു യൂസ്ഫുൾ ഫോർ അതായത് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഒരു മൂവിങ് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ കനറ്റിക് എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു റോട്ടർ കറക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ എനർജി വെച്ച് നമ്മൾ യൂസ്ഫുൾ വർക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ ടർബൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇനി എന്താണ് ഗ്യാസ് ടർബൈൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ടർബൈൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എനർജി എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ യൂസ്ഫുൾ വർക്ക് ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് സോ നമ്മൾ ഗ്യാസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു കമ്പഷൻ എൻജിൻ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഫ്ലൂ ഗ്യാസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഉണ്ടാക്കുന്നു ടു സ്പിന്നർ ഷാഫ്റ്റ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്യാസ് ടർബൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഗ്യാസ് ടർബൈൻ ഈസ് എ കമ്പഷൻ എൻജിൻ ദാറ്റ് യൂട്ടിലൈസസ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ഓർ ഫ്യൂവൽ ടു മേക്ക് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ടു സ്പിന്നർ ഷാഫ്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഗ്യാസ് വെച്ചിട്ട് കമ്പഷൻ നടത്തുന്നു ഈ കമ്പഷൻ ചെയ്ത ഫ്ലൂ ഗ്യാസ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഷാഫ്റ്റിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ആ ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന എനർജി ആ എനർജി നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും ആ മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയിൽ നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഗ്യാസ് വെച്ച് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഗ്യാസ് ടർബൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഗ്യാസ് ടർബൈൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്നുള്ളത് ഗ്യാസ് ടർബൈൻ്റെ രണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഗ്യാസ് ടർബൈൻസ് ആർ യൂസ് ടു ഫ്ലൈ എയർക്രാഫ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ രണ്ട് അപ്പുറം ഇപ്പുറമുള്ള രണ്ട് എൻജിൻസും ഗ്യാസ് ടർബൈൻസ് ആണ് പിന്നെ ഇതേ ഗ്യാസ് ടർബൈൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെയുണ്ട് ഗ്യാസ് ടർബൈൻസിൻ്റെ മേജർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വെസൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനും ഗ്യാസ് ടർബൈൻസ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗ്യാസ് ടർബൈൻസ് ഉള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് ടൈപ്പ് മാത്രം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് വൺ എയറോ ഡെറിവേറ്റീവ് ഗ്യാസ് ടർബൈൻ എയറോ ഡെറിവേറ്റീവ് ഗ്യാസ് ടർബൈൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടർബൈൻസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ എയർക്രാഫ്റ്റ് എൻജിൻസ് അതായത് ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ വിങ്സിൻ്റെ അടിയിലുള്ള എയർക്രാഫ്റ്റ് എൻജിൻസ് ആ ഒരു ടൈപ്പാണ് എയറോ ഡെറിവേറ്റീവ് ഗ്യാസ് ടർബൈൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് രണ്ട് മോഡലിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സി എഫ് എം ഫിഫ്റ്റി സിക്സും പിന്നെ ഒന്ന് സി എഫ് സിക്സ് എ ടി സി ടു പിന്നെ എയറോ ഡെറിവേറ്റീവ് ഗ്യാസ് ടർബൈൻസ് മറീൻ ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഷിപ്പ് ഓടിക്കാനായിട്ട് അത് എൽ എം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഷിപ്പിൻ്റെ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എൽ എം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ എയറോ ഡെറിവേറ്റീവ് ടർബൈൻസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതായത് എയറോ ഡെറിവേറ്റീവ് ടർബൈൻസ് ഗ്യാസ് ടർബൈൻസ് എയർക്രാഫ്റ്റ് എൻജിന് മാത്രമല്ല അത് പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മോഡൽസ് ആണ് എൽ എം എസ് ഹൺഡ്രഡ് എൽ എം സിക്സ് തൗസൻഡ് ഈ എൽ എം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലാൻഡ് ആൻഡ് മറീൻ പിന്നെ എൽ എം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എസ് ജി ടി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇതേ ടൈപ്പ് ഓഫ് ടർബൈൻസ് ഒക്കെയാണ് പവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ ചീപ്പ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റർ ടു മീറ്റ് ദ ഗ്രിഡ് ഡിമാൻഡ് അതായത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ആസ് പിക്കിംഗ് സ്റ്റേഷൻ അതായത് ഗ്രിഡിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഉണ്ട് ആ റിക്വയർമെൻറ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പീക്കിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇതേ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്യാസ് ടർബൈൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ലോഡ് സിങ്ക്രണൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിമാൻഡ് മീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതിനധികം ലാൻഡ് സ്പേസ് ഒന്നും വേണ്ട വളരെ കുറച്ച് ലാൻഡ് സ്പേസ
പിന്നെയുള്ളത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്യാസ് ടർബൈൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്യാസ് ടർബൈൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്യാസ് ടർബൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അത് വലിയ ഫ്രെയിം യൂണിറ്റ്സ് ആണത് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ വലിയ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഇത് മോർ പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും നമുക്കിത് ഭയങ്കര പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൂടുതൽ പിന്നെ ഇത് മോർ റിലയബിൾ ആൻഡ് റോബസ്റ്റ് യൂണിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഇതിന് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഫ്യൂവൽസ് ബേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും എയർ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എയർക്രാഫ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ ഒരു ഫ്യൂവൽ ക്വാളിറ്റി തന്നെ വേണം എപ്പോഴും സ്റ്റേബിൾ ഫ്യൂവൽ ക്വാളിറ്റി വേണം പക്ഷേ ഫ്രെയിം എൻജിൻസിൽ വേരിയിങ് ഫ്യൂവൽ ക്വാളിറ്റി ആയാലും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇറ്റ് വിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം കോമ്പണൻസ് ഓഫ് എ ഗ്യാസ് ടർബൈൻ ഒരു ഗ്യാസ് ടർബൈൻ്റെ എന്തൊക്കെ കോമ്പണൻസ് ആണുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ആക്സിൽ ഫ്ലോ കമ്പ്രസർ അതായത് ഇതാണ് ആക്സിൽ ഫ്ലോ കമ്പ്രസർ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ ഈ കാണിച്ചേക്കണാണ് ആക്സിൽ ഫ്ലോ കമ്പ്രസർ കമ്പ്രസറിൻ്റെ ജോലി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എയറിനെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറുള്ള എയറിനെ എടുത്ത് കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് ഒ ഇം റിക്വയർമെൻറ്റ് വരെ നമ്മൾക്ക് കമ്പ്രസ് ചെയ്യാനാണ് ഈ കമ്പ്രസർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ആക്സിൽ ഫ്ലോ കമ്പ്രസർ പിന്നെ ഉള്ളത് കമ്പസ്റ്റർ കമ്പസ്റ്ററിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എയറും ഇവിടെ നിന്ന് ഫ്യൂലും ആഡ് ചെയ്ത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ബേൺ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്ലൂ ഗ്യാസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അതിനാണ് ഇതിന് കമ്പഷൻ നടത്തും അതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇതാണ് കമ്പസ്റ്റർ പിന്നെയുള്ളത് ടർബൈൻ ഈ സെക്ഷൻ ആണ് ടർബൈൻ ടർബൈനിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മൾ ഇവിടെ ബേൺ ചെയ്ത ഗ്യാസും പ്ലസ് എയറും മാസ് ഫ്ലോ ആയിട്ട് ഇതിൽ കയറിയിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ആവും അതായത് നമ്മുടെ കൈനറ്റിക് എനർജി വിൽ ബി റിലീസ്ഡ് ഇയർ അപ്പോൾ ഈ എനർജി പോയിട്ട് ഈ ടർബൈൻ ബ്ലേഡ്സിനെ സ്പിന്ന് ചെയ്യിപ്പിക്കും കറക്കും ഇത് കറക്കുമ്പോൾ ഈ എൻറ്റയർ ഷാഫ്റ്റ് കറങ്ങും ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അതായത് എൻറ്റയർ ഷാഫ്റ്റ് കിടന്ന് കറങ്ങും അപ്പോൾ ഈ കംപ്ലീറ്റ് യൂണിറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയണതാണ് പ്രൈം മൂവർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ കംപ്ലീറ്റ് യൂണിറ്റ് നമ്മൾ പ്രൈം മൂവർ എന്ന് പറയും പ്രൈം മൂവർ അതായത് ഗ്യാസ് ടർബൈൻ സോ നമുക്കിനി പ്രോസസ് ഓഫ് എ ഗ്യാസ് ടർബൈൻ നോക്കാം ഗ്യാസ് ടർബൈൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ കമ്പ്രസർ ടേക്സ് ഇൻ ഫ്രഷ് ആംബിയൻ്റ് എയർ ആൻഡ് കമ്പ്രസസ് ഇ ടു എ ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ അതായത് ആംബിയൻറ്റിലുള്ള എയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിലുള്ള എയർ ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കുന്നു ഇവിടെ കമ്പ്രസായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഹോട്ട് ആൻഡ് റിക്വയർഡ് പ്രഷറിലുള്ള എയർ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സെക്കൻഡ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഫ്യൂൽ ആൻഡ് ഹൈ പ്രഷർ എയർ ഫ്രം ദ കമ്പ്രസർ ആർ സെൻറ്റ് ടു ദ കമ്പഷൻ ചേമ്പർ വെയർ ഫ്യൂൽ ഈസ് ബേൺഡ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഫ്യൂൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് എയർ വരുന്നു അപ്പോൾ ഈ എയറും ഫ്യൂലും കൂടെ ഈ കമ്പഷൻ ചേമ്പറിൽ ബേൺ ആകുന്നു അതാണ് സെക്കൻഡ് പ്രോസസ് ഇനി തേർഡ് പ്രോസസ് ദ റിസൾട്ടിംഗ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്യാസസ് ആർ സെൻറ്റ് ടു ദ ടർബൈൻ ആൻഡ് എക്സ്പാൻഡ് ടു ദ ആംബിയൻ പ്രഷർ ഇൻ ടർബൈൻ and it will in turn spin the rotor blades and spin the shaft adayid ivada combustion nadakunu ee combustion nadana flue gas mass flow lulla flue gas ee turbine blades like ee blades chellunu ee blade le expand avunu expand cheyumbol ee blades ee spin ee karangum adana third process then last fourth process endha nu vachu kenjal then the exhaust flue gas leave the turbine through the exhaust manifold adayidi burn aayittulla flue gas exhaust inu nere atmosphere like appo idana or complete or gas turbine the process ini nammal engane power idinu generate cheyunnu kaanichiram idana gas turbine appo nammal ivadam vare kandu air povunu ivadnu flue gas vali exhaust like povunu ee shaft adayidi gas turbine the shaft ജനറേറ്റർ ആയിട്ട് കപ്പിൾ ചെയ്യും ഇത് ജനറേറ്റർ ആണ് ദിസ് വൺ ഈസ് ജനറേറ്റർ ഈ ജനറേറ്റർ ആയിട്ട് കപ്പിൾ ചെയ്തിട്ട് ഈ ജനറേറ്ററിനെ നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് റിക്വയർഡ് പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഗ്യാസ് ടർബൈൻ ഈസ് യൂസ് ടു സ്പിൻ ദ ജനറേറ്റർ ഈ ഗ്യാസ് ടർബൈൻ വെച്ച് നമ്മൾ ഈ ജനറേറ്ററിനെ സ്പിന്ന് ചെയ്തിട്ട് ആവശ്യമുള്ള പവർ ഈ റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള പവർ നമ്മൾ വി വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ഇതാണ് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് എ ഗ്യാസ് ടർബൈൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച്